மைசாப்லா வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நேற்று தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு கூடுதல் இயக்குநர் அவர்கள் அடிஷனல் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் லா அண்ட் ஆர்டர் ஏடிஜிபி எல்என்ஓ ஒரு சர்க்குலர் கொடுத்திருக்காரு அந்த சர்க்குலர் என்னன்னா சி நம்பர் பதினெட்டு பார் ஏடிஜிபி பார் எல்என்ஓ பார் கேம்ப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒன்பது ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதுல என்ன சொல்றாருன்னா மெமோரண்டம் சப்ஜெக்ட் போலீஸ் என்கொயரி ஆஃப் பெட்டிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஷ்யூடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இட் ஹேஸ் கம் டு தி நாலேஜ் ஆஃப் தி அண்டர் சைன் ஆப் தட் சம் போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் ஆர் கண்டக்டிங் என்கொயரி ஆன் பெட்டிஷன்ஸ் விச் ஆர் பியூர்லி சிவில் இன் நேச்சர் லைக் மணி டிஸ்பியூட் லேண்ட் டிஸ்பியூட் ப்ராப்பர்டி டிஸ்பியூட் பாத்வே டிஸ்பியூட் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்டி டிஸ்பியூட் எக்ஸெட்ரா தீஸ் சிவில் மேட்டர்ஸ் ஆர் தி மேட்டர்ஸ் ஆஃப் சிவில் கோர்ட்ஸ் போலீஸ் சுட் நாட் இன்டர்பியர் அன்னெசரிலி இன் தீஸ் சிவில் மேட்டர்ஸ் எக்ஸப்ட் இன் மேட்டர்ஸ் வேர் லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூஸ் ஆர் ஆன்டிசிபேட்டட் அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா காவல்துறை அதிகாரிகள் சிவில் வழக்குகளில் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள் என்பது எனக்கு தெரிய வருகிறது அதாவது பணப்பிரச்சனை இடங்கள் நிலங்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் பாதைகள் சம்பந்தமான பிரச்சனை சொத்து பிரச்சனைகள் மற்றும் பல்வேறு சிவில் பிரச்சனைகளில் அறிவுசார் சொத்து பிரச்சனை அதாவது இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து பஞ்சாயத்து பண்றீங்க அது கூடாது இது வந்து சிவில் நீதிமன்றத்தின் வேலைகள் இந்த பிரச்சனைகள்னால சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வரும் என்று தெரிந்தால் மட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தலையிடலாம் அதுவும் கீழ்கண்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு இன் திஸ் ரிகார்ட் தி ஃபாலோயிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் இஷ்யூடு தேர் சுட் நாட் பி எனி என்கொயரி பை தி போலீஸ் ஆன் எனி பெட்டிஷன்ஸ் வித்வுட் அசைனிங் ஏ சிஎஸ்ஆர் பார் எஃப்ஐஆர் ஆர் கரண்ட் பேப்பர் என்டார்ஸ் பை தி சுப்பீரியர் ஆபிசர் ஆர் டைரக்ஷன் பை தி கோர்ட் அந்த புகார் மனுக்களில் சிஎஸ்ஆர் ரசீது போடாமலோ எஃப்ஐஆர் போடாமலோ அல்லது மேலதிகாரிகளிடமிருந்து வரும் நடப்பு தாள்கள் இல்லாமலோ நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு இல்லாமலோ சிவில் வழக்குகளில் விசாரணை மேற்கொள்ளக்கூடாது அதில் டூ போலீஸ் சுட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ரெஃபரைம் ஃப்ரம் என்கொயரிங் ஆர் இன்டர்வியரிங் இன் சிவில் மேட்டர்ஸ் லைக் மணி டிஸ்பியூட் லேண்ட் டிஸ்பியூட் ப்ராப்பர்டி டிஸ்பியூட் பாத்வேர் டிஸ்பியூட் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்டி டிஸ்பியூட் எக்ஸெட்ரா அதனால போலீஸ் வந்து நிச்சயமாக பணப்பிரச்சனை இடப்பிரச்சனை சொத்துகள் பிரச்சனை நடைபாதை பிரச்சனை மற்றும் அறிவுசார் சொத்து பிரச்சனைகள் இது எதுலயுமே கட்டாயம் தலையிடக்கூடாது காவல்துறையினர் இப்த போலீஸ் ஆபிசர் ஃபீல்ஸ் தட் இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி நெசசரி டு கண்டக்ட் என்கொயரி ஆர் இன்டர்வியூ இன் சிவில் மேட்டர்ஸ் டியூ டு ஆன்டிசிபேட்டட் லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூஸ் தி கன்சர்ட் ஆபிசர் சுட் அப்டைன் பெர்மிஷன் ஃப்ரம் தி சூப்பர் அண்ட் ஆப் போலீஸ் இன் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் கமிஷனர் ஆப் போலீஸ் இன் சிட்டிஸ் வித்வுட் தி பெர்சனல் என்டார்ஸ்மெண்ட் ஆப் எஸ்பி பார் சிஓபி எனி பெட்டிஷன் என்கொயரி ஆன் சிவில் மேட்டர்ஸ் பை எனி போலீஸ் ஆபிசர் வில் பி கன்சிடர் இல்லீகல் அண்ட் வில் அபெக்ட் டிசிப்ளினரி ஆக்சன் அதாவது எதிர்காலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் என்று காவல்துறை அதிகாரி நினைக்கும் பட்சத்தில் இந்த விஷயத்துல கண்டிப்பா தலையிடணும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை தடுப்பதற்காக என்று காவல்துறை அதிகாரி நினைத்தால் அது சம்பந்தமாக மாவட்டங்களாக இருந்தால் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அவர்களிடமும் மாநகரமாக இருந்தால் மாநகர காவல்துறை ஆணையாளர் அவர்களிடமும் அனுமதி இல்லாமல் எந்தவித சிவில் மனுக்களை விசாரித்தால் அந்த காவல்துறை அதிகாரியின் செயல் சட்டவிரோதமாகும் மேலும் அது சம்பந்தமாக அவர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அனைத்து காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் இது சம்பந்தமாக எந்தவித பாகுபாடும் இன்றி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை இந்த உத்தரவுகளை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் ஆல் தி யூனிட் ஆபிசர்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு ஃபாலோ தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வித்வுட் எனி டிவிஎஸ்என் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அது டூ வந்துட்டு ஆல் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் சிட்டி எக்ஸப்ட் டிஜிபி ஆபிஸ் ஆவடியன் தாம்பரம் ஆல் சூப்பர் அண்ட் ஆஃப் போலீஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் காப்பி டு ஆல் ஐஜி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ் இன் ஜோன்ஸ் காப்பி டு ஆல் டிஐஜி இன் ரேஞ்சஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதான் எல்லா டிஐஜி ஐஜி கமிஷனர்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு இந்த உத்தரவு நகல் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது இது பிரச்சனை என்னன்னா கடந்த வாரத்துல என்சிஎல்டி அப்படின்னு சொல்ற நேஷனல் கம்பெனி லா ட்ரிபியூனல் தேசிய கம்பெனி சட்ட தீர்ப்பாயம் அங்க வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்குது அதில் சிவில் டிஸ்பியூட்ல காவல்துறையினர் ஐம்பது கோடி ரூபா கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி அந்த கம்பெனி முதலாளி தூக்கிட்டு போய் ஆட்கடத்தல் பண்ணி கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி வசூல் பண்ணிருக்காங்க 
போலீஸ் ஆபீசர் பஞ்சாயத்து பண்ணி அவரை உட்கார வச்சு மிரட்டி பணத்தை வாங்கியிருக்காங்கன்னு ஒரு புகார் வருது இது மாதிரி நிறைய சிவில் புகார்கள் வந்துட்டு இருக்குது அதை தவிர்ப்பதற்காக காவல்துறையினர் இப்படி ஒரு சர்க்குலர் அனுப்பியிருக்காங்க ஏடிஜிபி இருந்தாலும் இந்த காவல்துறையினர் அவங்க கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்க திருந்த போகிறது இல்லை இது மாதிரி பல்வேறு செய்திகளுக்கு வாய்ஸ் ஆஃப் லாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்